داستانه تا اینی که فقط شخصیت اصلی خودش رو در همسر و بعد در حقیقت همونطور که فرمودید مسئله همسر بودن یک فاصله خیلی کوتاهیه و بعد فلپور مادر بودن و لحظه ای که مادر میشیم همسر بودن روی مقدار فراموش میکنیم و در نتیجه همونطور که فرمودیم میریم توی این رول مادر بودن و این مادر بودن انقدر مهم میشه که وقتی بچه ها بزرگ شدن و اونها دارن میرن همسر خودشون رو پیدا میکنن تزلزل برای شخصیت و خوبیت ما به وجود خواهد کاملا کاملا و اصلا جامعه ما روی رول همسر بودن تکی نداره من. یعنی مثلا ازد... برای اینکه برمیگره به این مسئله که ازدواج در فرهنگ ما در حقیقت برای تولید نسل مثل مثل تولید نسل خواستم بگم تولید نسل و در حقیقت رابطه اصلی اونه و همینطور که میدونید زن وقتی که مسن میشه حتی شوهرم داشته باشه سنش که به جایی میرسه اصولا سعی میکنه لباس پوشیدنش رو عوض کنه یعنی نشون بده که من دیگه یک موجود تقریبا ایسکچوال هستم سکس دیگه در زندگی من مهم نیست خجالت میکشه راجع به سکس و رابطه حتی با شوهرش هم. نه نه دیگه چیزی نیست مسئله نیست تموم شده فلان شده بسته شده همه این جوکایی که هستش در اجتماع ما یعنی به طور کلی سکس در فرهنگ ما پذیرفته است برای زمانی که میخوایم تولید مثل بکنیم ولی نقه قبلش و نقه بعدش بنابراین در برای یه دختر جوون که کاملا غیر قابل قبول بوده همیشه و برای یک زنی هم وقتی که مسن و حتی یائسه شده دیگه کاملا غیر قبول بوده ولی پرسید این چه تفاوتایی خب خیلی تفاوت ها پیدا شده در فرهنگ ما شما وقتی به اول قرن بیستم نگاه میکنید میبینید که دختر بچه ها اکثرا بین سنین 9 تا 12 13 ازدواج میکردن ده. حالا در روستاها پایین تر بوده، سن 9 و 10 بوده، در شهرها مثل تهران بیشتر بوده، 12 تا 13 بوده. و اینم هم, هم تو خانواده من، حتما تو خانواده شما کاملا رسمی بوده، ربطی هم به مذهبم نداشته، در تقریبا تمام مصائب همینطور بوده. پسرم حدود 14 تا 15 سال بوده ازدواج می‌کرده. بعد کلا همه زیر پوشش خانواده بزرگتر بوده. کاملا هم حتی هم با هم زندگی می کردن. با هم زندگی می کردن و دختر در حقیقت می رفته تو خونه پدر شوهر و مادر شوهرش و رول مادر شوهر این بودی که حالا این رو تربیت کنه و ازش یک،, یک زن و یک مادر بسازه برای این دختر توی یه مدت ها کلفتیه در حقیقت باید بگم مادر شوهر رو می کرده و مادر شوهر هم این رو حق خودش می دونست که خب حالا زحمت هم کشیدم عروس رو بردم دیگه باید عروس این کار رو خب تا و استقلالی نبوده برای زن شوهر اضافه برای این که گفتم این روابط دیگر هم بوده همیشه مسئله تعدد زوجات وجود داشته خطرش وجود داشته در طبقات بالا به خصوص و به خصوص در قشر بازاری و مثلا قشر روحانی مسئله سیقه که کاملا جا افتاده بوده و خیلی وقتا بازاری ها چندین زن رو سیقه می که هم به اسطلاح یک عشی بوده و هم برشون کار می کردن. جورا بافی مثلا برشون میکنن یا امسال هم با وقتا کار دیگر برشون انجام میدادن و به طور کلی این زنی که حالا ازدواج کرده با این مرد استقلال نداره تا روزی که خودش صاحب پسر بشه دختر بشه و به خصوص پسراش رو زن بده و اون وقت اون موقع است که جدا میشه از خانواده گسترده و میره خانواده گسترده خودشو به وجود میکنه خب حالا الان به کلی متفاوت شده الان میانگین ازدواج شده حدود 24 در مملکت من. در تهران شده حدود 27 در حتی سیستان و بلوچستان 16 الان یعنی حتی اونجا هم بالا رفته بالا هنوز ما داریم به اصطلاح ازدواج بچه سال هنوز داریم ولی خیلی کمه شاید اصلا حدود 25 هزار در کل مملکت بود یک دو سال اخیر من. خب این خیلی فرق کرده زن ها تحصیل کرده تر شدن تف... یه بقیار تغییراتی که به خصوص در در 15 سال گذشته اتفاق افتاده خیلی عوض کرده روابط جنسی رو شما میدونید که بعد از انقلاب تأکید بسیاری شد روی اینکه خانواده بزرگتر و زنها بچه بیشتر بیارن و حتی اگر شما هفت بچه میوردید دید که زمین بهتون میدادن اول انقلاب و دوران جنگ ولی بعد در اواخر سالهای جنگ متوجه شدن که یک جمعیت عظیمی متولد شده و این بود که یک سری مسئله کنترل به اصطلاح تولید مصر رو مطرح کردن کنترل خانواده رو مطرح کردن و اتفاقا یه برنامه بسیار خوبی رو هم یه سری از دکترهایی که در ایران بودن و حتی در دوران پهلوی هم در ایران زندگی کرده بودن اینا پیاده کردن نه. و مجموعه این برنامه های جدید باعث شد که خانواده ها بسیار کوچک بشن در ابتدای قرن بیستم 
حد متوسط یه زنی بین 6 تا 8 تا بچه می آورد که معمولا دو سوم اینا می مردن بل. قبل از اینکه به سن 5 برسن حالا خوب شده میانگین شده دو و کمتر هم شده و مرگ و زنده می مونن و زنده می مونن مرگ مرگ اون بچه به مراتب کمتر شده بل. در ایران خب اینم یه تفاوت بسیار بزرگه پس زنها دیرتر ازدواج میکنن ازدواج دیگه فقط برای تولید مثل نیست تعداد بچه که میارن کمتره در نتیجه توقعات داره در ازدواج عوض میشه نه. یعنی نظیر همون چیزی که در قرب شد در قرب این پروسیه که راجبش داریم صحبت میکنیم در قرن 18 هم 19 هم اتفاق افتاد که خانواده ها کچکتر شدن و بعد به خصوص در اوائل قرن 20 وقتی که مارگرت سنگر آمد و قرص جلوگیری رو به اسطلاح در یک حد زیادی اشهای داد در مملکت در امریکا و همطور در اروپا آنچه که اتفاق افتاد این بود که ازدواج عوض شد دیگه فقط برای تولید مثل نبود ازدواج حالا شد یک رابطه بسیار مهم عاطفی و عشقی بین دو نفر با. خب نتیجه اول این این بود که در سالهای 1960 که به معروف به سالهای انقلاب جنسی در, در غرب سیکچور ریولوشن بهش میگن طلاق ها زیاد شد ولی بعدش یک صباتی پیدا کرد یعنی طلاق ها زیاد شد برای اینکه ازدواج ها خیلی وقت ها یه ازدواج قراردادی بود یا همطور که گفتم برای تشکیل خانواده بود ولی بعد کم شد و الان در امریکا در نواهی مثل بوستون و نیویورک نواهی بسیار شمال شرقی آمریکا که مردم به طور کلی تحصیل کرده ترن که مسئله ایژوکیشن سیکشول ایژوکیشن خیلی مهمه قویه, قویه و انواع اقسام وسایل جلوگیری هم هست به طور کلی ازدواج ها خیلی باسوبات هست ولی در جنوب آمریکا که فقیر تریه مذهبی تره و سنتی تره اتفاقا طلاق ها بیشترند بیشتر. طلاق ها بیشترند سخت جنین بیشتره دختر بچه ها خیلی زودتر آبستن میشن همه دو این هم کاملا دو تا فرهنگ در آمریکا هم در این بله. و خب ایران ما هم الان داره میره توی یه اینجور پروسه ای الان چون به نظر میاد که ساختار انتخاب همسر در زمانی که انتخاب همسر به خاطر تولید مثل و نصب بوده و اینی که خانواده ها هم نگر در حقیقت انتخاب میکردن اون مواردی که به خاطر اونها اصولی که به خاطر اونها ما در حقیقت همسر رو انتخاب میکردیم خیلی متفاوت بود و با همچین تغییراتی به نظر میاد که اون تزلزلی که شما راجع به صحبت میکردین خیلی بیشتر محسوسه به اینی که خب حالا اصولی که من قرار همسرم رو انتخاب کنم چی هست و یا میگن نه به اون شوری شور نه به این بینمکی یا الان انتخاب همسر فقط از اون حالت عشق رومانتیک اول که فقط یک نفر عاشق میشه که حالا در فرهنگ غرب دیگه اینا تو سنای دبیرستان و سنای 14 15 ساله دارن به این تجربه میکنن که خب فرهنگ ما این رو تجربه نتونسته بکنه به خاطر شرایطش یا لحظه ای که این رو تجربه میکنن میخوان ازدواج بکنن و فکر میکنن عشق اینه و موارد دیگه ای رو که احتیاج دارن در حقیقت <تصفيق> که اصول یک ازدواج پایدار باشه رو بلد نیستن که نگاه بکنن اسس بکنن ببینن در حقیقت چیه و یا اینی که هنوز خانواده ها که به یه مراتبی دارن اونها رو تعیین و تکلیف میکنن و میگن که این اصولیه که تو باید بری باهاش همسریابی بکنی و وقتی که این دو نفر میان در کنار هم و ازدواجشون رو شروع میکنن با نیازهای جامعه مدرن در فضای جامعه مدرن میبینیم که شدیدن گیر میکنن چون طریقی که انتخاب کردن همدیگه رو انتظاراتی که بر اون اصول همدیگر انتخاب کردن بسیار بسیار متفاوته و بگن رومادل یک مدلی ندارن از طرف پدر و مادر خودشون که اون رو قدم بذارن و برن جلو و یکی از تزلزل های بسیار زیاد رابطه های ازدواج هنوز تکلیفشون با مسائل مادی روشن نیست چون نمیدونن که به مدل سنت قبل بد باشه حالا به حالت جدید باشه و خیلی جالبه که هم مرد ها هم زن ها طریقی بود دارن به این مسئله نگاه میکنن که قسمت هایی که مفید براشون رو میگن اینا رو میخوام و قسمت هایی که به نفعشون نیست رو میگن اینو نمیخوام و یک مدلی به وجود اومده که هیچ کدومش رو نمیتونیم به حاشگاهی بکنیم فقط دلخوری از انتظاراتی که برآورده نمیشه و 
and so